从右边搜，你从左边搜，一定要把这个嫌疑人抓住。人呢？黄警官，你找到了吗？根本找不到。但我肯定人还在这里，拿上枪，我们出发。不带室外，肯定都在室内。看，看不见我，看不见我，看不见我。看到你了，给我下来，快点！我我我我我我不是杀人犯啊！少废话，你被我们认定为嫌疑人，考上，带走。不是，我真的不是杀人凶手，我不是你们要找的人。走，别再让我说最后一片。这下终于知道老实了，你就是杀人犯，还在这胡搅蛮缠。这么不老实，先关十二小时。啊！到警局了，进去看我干啥？走啊！警官，听我说，人真的不是我杀的，杀人的人另有其人。我怕那个人把我也杀了，所以我就躲到他家里面，从来不敢出去。到了关押哦，你就给我老实点，啰里吧嗦的先关你两个小时。好，不要啊，警官啊！别求情，不然三小时。等过了两个小时，再问他到底发生了啥。剩下这点时间，你就好好回忆一下昨晚发生了啥。我们去汇报警长吧。两小时到了，给我滚出来，跟我来代理起审讯时问你一些问题。我完了，是不是就能放我走了？新人进来把门关了，你说不说实话都得关你。接下来我问的问题，你必须如实回答。嗯、昨晚去别墅干啥？干了什么？为啥躲在别墅里不出来？我昨晚去别墅本来就是想偷吃点东西，我偷完准备走的时候，在外面发现了动静，我看到了一个黑衣人在泳池里面杀人了，我吓得立马就跑了。之后我怕他找到我，我就一直在别墅里面躲着。说完了是吧？华为，你来审问，让这家伙到处说一片，看看他到处说一片，还能不能说出来？知道了，黄警官，这件小事就交给我吧。嗯，出去待一会。来，把刚才说的倒着说一遍。倒着说？我怎么跟你倒着说？那你偷的东西呢？我吃了。你们老抓着我一个目击证人不放干嘛？那你们去案发现场再找找，说不定还能找到别的证据。总之别再问我了，我真的是被冤枉的。我昨晚去别墅只是为了偷东西，偷完出来我准备走，但是我看到了凶手正在杀人，然后我就躲进别墅里，再也没出来过。好了，你可以回关押区了。那什么时候能放我走啊？我不想待在这里。我怎么会知道？而且你偷东西还想走？<笑>我的面怎么这么酷？在这待着吧，你，黄警官。我问过了，或许我们回到案发现场，在泳池里还能找到线索。那还等啥子？出发。那那个小偷怎么处理？按规矩处理，上车。我拿上枪，你去检查泳池。我我检查这么恶心的事，屁话少说，信任就是信任，快点清理了。那好吧，只能我去干这脏活了。这脏活累活居然让我干，为了查明真相，我忍了。我去，这水池里面竟然有一把刀。黄警官，你看我找到了什么？这肯定。是凶手用了行凶的凶器，待会去化验一下指纹，这凶器上肯定有凶手指纹。那我们现在就拿回去吧。回警局干嘛？难道警局还能化验吗？那是当然了，这有个化验室，肯定能带这里化验出来结果。来，把那凶器给他。你好。我叫海默，化验指纹就交给我吧。大概多久？很快，在外面等着。OK 了，结果出来了。好了吗？化验结果出来了，刀给你们。谢谢。接下来只要拿到电脑 cos 里，查出来这个指纹的主人是谁都行了。到时候直接将他抓捕，走错了给这边理。又是头等功一件。黑猫警长帮我们调查一个人资料，这把刀上的指纹帮我们调查一下。查出来了，原来就是这个家伙。这人我熟，以前还当过我老师，现在他就在图书馆当图书管理员。你对这个人这么熟悉，那赶快带我过去逮捕他。记得不错的话，警局对面好像就是个图书馆。我们进去看看他带不带里面。你现在把你的武器也带上，不能让他有反抗的机会。警察，别动。两位警官。找我什么事啊？你涉嫌杀人，跟我们走一趟吧。我什么时候杀人了？你们没有证据，不要乱说。没有证据都找不到里头上，带走。你们凭什么抓我？我根本没有杀人。我们有你杀人的证据。老师，你别解释，进去吧。警官，我真的没有杀人。没有杀人。
你昨晚干嘛去了？我啥也没干，就在家躺着呢。然后今天就在图书馆上班。华为把刀拿出来，这个怎么证明刀上面有你的指纹？是我们在游泳池里发现的。我不知道啊，我什么都不知道。求求你们放我回去吧，我真的不知道怎么回事。还在这继续狡辩呢？我看你什么时候说实话。我说实话是吧？有的是办法治他。什么办法？带人跟我来，先带他去关押哦。进去，先关你一段时间。随便你们，反正我什么都没干。继续装，等会儿你都什么都交代了。我们走，去拿个好东西。什么东西啊？拿到了，就是我手上这个。这什么鬼东西？古筝记，只要奔上，都会如实交代。呵呵，这下我看他怎么办。你出来回审讯室。又干什么？我什么都不知道。进来。别跟我废话，等一下你不想交代也得交代。我什么都不知道，交代什么？华为，等他。等等，你们要干嘛？说，人是不是你杀的？我，我，我，我，我。快说，你把尸体埋在哪了？不好，还要了事，快住手！华为。快打幺二零！可恶，这个家伙为了不说真相，竟然咬舌了。快去打电话。喂。警局有人咬舌了，同志们快准备叫人去警局，那里出大事了。坐稳了，现在准备出发。急救中心的人来了，你们快跟我来，人都在里面。那人是个重要的嫌疑人，你们一定要救他。放心，我会尽我们的全力。就是那个人把他带走。这位警官。你情绪不要那么激动，接下来的事情就交给我们急救中心吧。我们一定会尽我们最大的责任救活他。华为，防止意外发生，跟上去。你们让一让，让我把人送到急诊室里。黄警官，我们是不是该回去了？不能回去，这个嫌疑人治好了，肯定会跑，必须跟上。等他治好了，都问他尸体带哪。两位警官先出去外面等着吧，这里是急诊室，外人不能随便进入。那好吧，只能等着了。一定要撬开这个嫌疑人的嘴。这个病人咬折了，只要把他伤口缝上就好。手术很成功，出去吧。都等一个多小时了，磨磨唧唧，磨磨唧唧，什么时候能完成？手术已经完成了，但是病人暂时不能说话，需要休息。你们明天再过来吧。哼，去看看那个嫌疑人怎么过世。喂，快交代，你把尸体埋在哪了？快说啊，看着也不像是能说话的样子。黄警官，我们先回警局吧。走，带你去你的病房。明天那些警察来了，希望你恢复好。头疼死我了，一定是土针剂给我带来的副作用。我要赶紧逃离这所医院，防止那些警察找到我，让我说出尸体藏在哪了。这个嫌疑人恢复了，别让他跑，赶快跑！卧槽，怎么这边也有人？还有，这是要铁了心要逮住啊！怎么这么多医生？你们不要再追我了！别追了，再追我就从这三楼跳下去，好吧？这是你们逼我的。为了防止被警察抓到，只能用这样的方式逃跑。你们这群笨蛋，竟然他跑掉了！警察来了，我们还怎么交代呀？真是一群蠢货！我们也没办法呀，这家伙跑得太快了。警官，你确定今天他就能说话了吗？对不起，两位警官，嫌疑人跑掉了，我们出动了很多医生都没抓住他。什么？你们竟然让他跑了？赶快带我去病房看一下他带不带。活要见人，死要见尸。看，人已经跑掉了。这个狡猾的罪犯肯定不是一般人，能从这么多医生手里逃走，是个身体素质了得的人。没办法，我们先回吧。可恶！明明就差那么一点，结果还是让嫌疑人给跑了。两位警官，对不起，这都是我们医院的失职。不怪你们，我们走。黄警官，接下来怎么办啊？我们两个人估计不够。抓捕这个嫌疑人需要更多的警察力量。我已经让所有警察都去二楼会议室了。我们要为此成立一个小队。你们大家都已经到齐了。近期有一起女子失踪案，嫌疑人抓到了。不过最后让他跑了，所以这次开会让你们来，是想成立一个破案小队。那接下来我就随便挑两个人了
、斗笠，还有你。欢迎你们两位加入我的破案小队，换上便装到警局门口集合。啊，这么快就成立了？我也去换个便装。你之前说他是在图书馆工作，对吧？对。那个嫌疑人是在图书馆工作。根据我的判断，他一定还会回来。这次我们的任务就是穿上便衣去图书馆等他回来。明白了，黄警官，我也明白了。黄警官，你声音真好听。闭嘴，专心执行任务。我们要找一个视野开阔的地方，方便观察图书馆外的情况和里面的情况。好的，黄警官，这里视野开阔，就在这里。还是回到图书馆工作吧，这次要小心了。一旦看到上次那几个警察，我就立马逃跑。嫌疑人已经出现，大家隐匿自己的行动，千万别被怀疑了。简单简单，怎么图书馆突然之间有人了？之前的一直都没人。各位准备好，我们随时准备行动。感觉那些人很不对劲，尤其是那个穿一身绿的家伙，总是回头看，就好像看我像卖的一样。不对，那些人该不会是警察吧？被怀疑了，别动。果然是警察，快跑！你在干什么？他已经怀疑你们了。你为什么要开枪？知不知道我们马上就抓住他了？可惜还是让他跑掉了，任务失败，没能抓到嫌疑人。都是这个新人的错，乔治不能怪他。这个嫌疑人很敏感。抓捕失败也在我的预料之中，就怪这个新人不听命令才会失败。对不起，我下次一定听从命令。现在说这些有什么用？回警局吧，华威，你别太自责，跟你没关系。看来他们几个还真的是警察，还好我察觉的够快，不然这次一定被抓住。这么针对我，看来我要好好报复他们一下。明天就让他们栽个大跟头吧。对不起，我对不起，有什么用？我要退出这个小队。只要华威在这待着，我就不可能回到这个破案小队里。乔治。你能不能别这么固执？我们是一个团队，而且那个嫌疑人很敏感。就是，与其埋怨别人，不如让自己做得更好。华为，你不用自责，这事与你无关。我才管不了那么多，我就是不想和他一队。今天晚上就让你们这群人好好栽个跟头吧。你们不要再吵了，警局马上要下班，都好好回去休息吧。你不用自责，让犯人跑掉，我们都不会怪你的。就怪他，要不然我们早就抓到犯罪嫌疑人了。Dream， 我们走下班。他们这么记恨我，我感觉我好像真的有问题。你真的不用自责。都怪那个华威，哼，不然任务根本不会失败。出来了一个倒霉蛋，要怪就怪你自己下班这么晚吧。喂。别动！是你，你要干什么？别杀我！放心，我不会杀你。这是我送你们的礼物，是你们先抓我，那就不要怪我喽。上班，今天在乡别里办案发。黄警官，你还是说普通话吧。等等，这谁送的礼物？我看看。怪了，我们又没抓到嫌疑人，怎么会有人送礼物？这是乔治同事的头雕，一定是那个犯罪嫌疑人实施的报复，肯定已经把乔治给绑起来了。这下怎么办啊？都是因为我。别急，只要调一下昨天晚上的监控，就知道发生啥了。这都怪我。我们走吧，去监控室内看一下，昨天晚上到底发生了什么。要不是我，他也不会遇害。这个就是昨晚乔治下班的监控。暂停，放大，快看那个绿衣服。继续播放，是那个犯罪嫌疑人干的报复，这就是赤裸裸的报复。哎，怎么少了一段？对呀、啊，监控怎么直接跳到这段录像了？奇怪了，难道说他半夜躲进来，删掉了监控录像？那为什么不把整段删掉呢？我也有这个疑惑。难道说我们警局里有内鬼？这不可能，我相信我们的警察都是正义的伙伴，别挑起事端，懂吗？知道了，黄警官。局长乔治同事失踪了。根据我的判断，他是被人绑架了，而且是那个失踪案的犯罪嫌疑人。敢绑架警察事态就不一样。召开所有警察同志紧急开会，五分钟之内我要在楼上会议室看到所有。好的，局长，怎么一个警察被绑要开紧急会议啊？闭嘴，同志们。我们有一位警察失踪了，根据黄警官的判断是被绑架，绑架警察事态严重，不可饶恕。我们要出动武装部队，封锁整个城市。你们大家也都进入一级戒备状态，对待这种犯人必须严惩，这是对我们警察尊严的挑衅。今天的会议开到这里。你们回去积极对待工作。知道了，警长。绑架人和绑架警察影响程度是不一样的，我们也要着手准备工作，不能让犯人逃出城。哦，那我该去干啥？跟着我。我们室内有一位犯罪嫌疑人绑架了警察，警局遭到威胁，所以协助你们来保护警局。我们武装部队随时等待您的命令
，只要保护好警局，你们的任务就完成了。武装部队封锁完毕，严查进出车辆。一旦发现犯罪嫌疑人，立刻逮捕。犯罪嫌疑人清华的通缉令已经打印出来了，只要把这个张贴在门外，那罪犯肯定就不敢出门。有了这些，很快就能抓住罪犯。谢谢你对我工作的支持。走，把这些东西拿给警察局局长。卧槽，警局怎么这么多武装人员？局长，犯罪嫌疑人的通缉令已经打印出来了。啊这个张贴工作我会交给其他，你们去抓捕罪犯。武装部队的武器随便挑。太好了，这辈子我都想摸大枪。我们已经整装待发，随时等待你发布命令。你们抓不到犯罪嫌疑人就别回来。收到，局长，保证完成任务。我们走。那我们能开武装部队的车吗？你开了个仙人版本。脑壳进猪油了嘛？还开车，真是个瓜娃子！废话少说，上车吧。警察已经对我展开全程通缉，我要赶快离开这座城市。卧槽，怎么会有警察？赶快转弯！这要是被拦住了，下半辈子我就毁了。先逃回去再说吧。前面不远就是警方的警戒线了，这人怎么这么熟悉？你们好啊，这不就是那个犯罪嫌疑人吗？赶快转弯！瓜娃子从我们眼皮子底下逃走了，使劲追，别让这家伙跑了。前面是岔路口啊，不知道他往哪儿跑了。人都跑远了，你还追个啥？真是个呆瓜，换着我早都追上去了。那群笨蛋警察被我甩丢了。乔治，你真是个倒霉蛋，你更是警察里笨蛋中的笨蛋。你想干什么？无可是警察，绑架我？你知道你要坐多少年牢吗？听我一句劝，趁现在赶快把我放了，没准我还能让你少坐几年牢。别逗我笑了。我根本没打算让你回去，你一定会被抓住判死刑的。把我放了，还有回头之路。我一个坏人，跟你讲这些干嘛？哎呦，你的警服里竟然有枪！别开枪杀我，放心，我不开枪，就借你的枪用一用。我的枪不能动，不然会出大事。这跟我有什么关系？出了事又不是我负责。我求你了，千万别拿我的枪。告诉你个秘密，那个女孩确实是我杀的，不过我把她带到了别处，因为那里不是一个适合动手的地方。不要。不要杀我！你这个贱人，宰的就是你！骨头还真硬，费了我好大劲才完成这件事。多找几个地方分开埋，这就是欺骗我的下场。那个失踪女孩就是这么死的！你这个可恶的杀人犯，迟早会被我们公安机关给抓住的！我才不听你的狗屁话语，去找那些警察玩玩。穿这衣服，应该没人能认出我。<笑>可恶，这家伙还拿走了我的枪！黑猫警长，为什么昨天的监控少了一段？我也不知道啊，但是这件事肯定跟我没关系。发牛排，同志们，新鲜出炉的烤牛排，我刚在外面买的，这是我在警局外面买的牛排，大家快尝尝吧。这味道闻着是挺不错，不知道吃起来怎么样？这什么东西啊？牛排里怎么会有这？这肯定是那个犯罪嫌疑人留下的话，还敢挑衅我们警局？怎么了？发生什么事了？我在牛排里吃出了纸条，你自己看吧。这纸条不是我写的，而且牛排是我在外面买的。我也迟到了，瓜娃子敢挑衅我们警局，太不把我们放眼里了。这真的不是我干的，你们别怀疑我。牛排是我在警局外面买的，我带你们过去抓住那个小贩，好好问一下怎么个事儿。走，跟上去。奇了怪了，他刚刚明明还在外面呢，怎么现在就不见了？那个小贩肯定是罪犯假冒的，前面的同志。你到底找到了没有了？我很确定，刚才我就是在这买的牛排。既然没了，那就回去吧。空哦，又让这个罪犯多过一劫。不对劲啊，这个警察感觉声音好像在哪里听过。我也感觉听过，跟那个罪犯声音简直一模一样。我的声音怎么可能跟罪犯一样？我这是大众音，很多人都一样吧？而且只是像而已，不是像是一模一样。警察先生，你们好，我要报案。我在我们家门口垃圾桶里发现了这个东西，什么东西？拿出来看看。就这个，好像是人的手臂。果然是，不过并不能确认死者是谁的。我跟你们说，那天我简直魂都吓掉了。我本来正准备出门倒垃圾，嗯，一闻这个垃圾香喷臭，我准备看看怎么个事。谁知道在里面发现了个手臂，家人们谁懂啊？我都吓尿了，然后赶快过来报警。
事情经过就是这样。那我们需要去到现场观察一下，没准那里还有别的肢体藏匿地点。什么？竟然还有？那你们快跟我来！就这里，那手臂就在这垃圾箱里发现的。到底谁这么恶心啊？杀人埋尸埋在我这儿？等等，黄警官。我感觉这里很熟悉，这里是我们最开始接到报案的那条街。这位市民，请您尽快回到家里，外面非常不安全。我为什么要回家啊？因为外面可能有犯罪嫌疑人带游荡，带带我们身边可能会受到生命威胁。你们两个跟我过去调查一下，带上自己的装备。我怀疑犯罪嫌疑人可能把其他肢体也埋在附近了。黄警官判断如此冷静，真是个聪明的警察。谢谢夸奖。不过你为什么要跟着我们？我我也帮你们办案啊。可我看不见你的警号，你最好给我解释一下这是怎么回事。我那是衣服洗了忘记带上了，不然肯定给你看。可以，那就跟我们一起行动，大家散开分开看看有没有什么可疑的地方。犯罪嫌疑人有可能都把尸体埋在这小树。哎，这块土地怎么跟别的不一样？黄警官，我发现了不对的地方。嗯，确实有点不对。哪哪里奇怪？就是我脚下这个土坑，这个土坑确实有点蓬松。挖开看看底下是什么？这下面一定埋藏着尸体。喂，你想干嘛？啊，我。没，你想杀人？你在胡说什么？我怎么可能想杀黄警官？我什么时候提黄警官了？这就我们仨？你俩别吵，我看看下。果然有个头颅，破案了。这附近肯定还有。今天的任务都到这里，回警局交差吧。太好了，回去交差。我的直觉告诉我，黄警官旁边这个警察有点问题。华为尸体带回来了吧？带回来了。我们去档案室保存一下这些尸体资料。不是吧，黄警官，这档案室这么小，根本存不了多少资料吧？你话咋那么多？把刚刚的尸体放上去，走，我们再去那附近找找别的尸体。黄警官，我能跟你们一起去吗？因为我也非常想破这个案，所以我请求你能给我一次机会。换做别的警察躲，还来不及他，他怎么这么积极？我知道，但是这个任务很危险，你还是暂时别参加。黄警官。我不怕危险，你就带我一起去吧。都说不带你的话，咋还那么多？关你屁事啊！一个新来的还敢说我？黄警官不感觉那个警察有问题吗？对了，我们先打电话给方快轩，让人来确认尸体是谁的。这瓜娃子，赶快接我电话。谁呀、啊？方快轩。我们找到了部分尸体，你过来确认一下。原来是黄警官啊，我立马过去。您就在警局等着我。希望那不是我女朋友的尸体，我希望她是失踪而不是死亡。好了，电话已经打过了，她应该很快都会回来了。都等这么久了，这瓜娃子咋还没来？黄警官，我来了，终于来了，我们都等这么久了。身后这个就是档案室了，进去看看。真，真的是我女朋友。<笑>你不要太伤心，我们一定会将罪犯绳之以法。对不起，失态了。请你们一定要抓住这个可恶的罪犯！这是我们该做的，你先回吧。我们每一个警察该尽到这种责任。那我就放心了。通知所有同志，召开警察会议。同志们都做好了。关于这个女子失踪案，我们有了最新的进展。你干啥呢？坐我旁边。根据我们的调查，发现了部分尸体。我判断那个小树林里一定还有尸体，所以我需要派多个人手去小树林里寻找尸体，然后。好，我想请你们帮忙。哎呀，凶手那有那么傻，根本不会把所有肢体都埋在那的。这个队伍总共需要八人，都前面这几个跟我走吧，也包括我。对，走啊！怎么还让我摊上这事？去那里肯定是浪费时间。警官，我想退出。任务开始，大家行动。嗯、你们坐稳了，准备出发。大家下车。这里就是我们的任务地点。行动之前，先跟你们说一下，失踪者的尸体可能都在地下埋着，大家一定要仔细搜索。行动
。黄警官，我们找这么久了都没找到，该不会没有吧？这不可能，我要是罪犯，可没那么多力气再把尸体搬走。同志，你这里有线索吗？一无所获。问问别人，你的。俺也一样。好吧，看来周围的同志都没收获。别问了，警官，我这也没有。那里的？你这有吗？没有，真是奇了怪了。这么多人，整个小树林都搜完了，一群瓜娃子，连个人都找不到，任务失败，撤退。我日个仙人板板！哎，所有人集合撤退回警局。累死我了，赶快回去吧。就是啊，都挖这么久了，连个毛都没有。难道说尸体真的不带那买着？我也不知道啊。等等，怎么同志少回来了一个幺二三四五？除了华为，应该是六个才对，是不是还带车上？黄警官，好像是那个说话声音很耳熟的没回来。这个家伙心里绝对有鬼，人也不带外面，不知道去哪了。华为，一会你去案发现场看看有没有什么情况。真是害怕死了，还好我负责的区域没挖，趁现在已经夜深人静。这要是被发现了，可就不好玩了。把这整片的尸体全部搬走。嗯、累死我了，这下警察再也别想找到。有声音，那就是我的车。这家伙还开了我的车。好，让他跑远了，他肯定在这里干了什么事。看，有个坑，一看就是刚挖的。刚刚那个警察果然有大问题，不过可惜的是让他跑了。我得赶快把这事汇报给黄警官。等等，这个垃圾桶下面竟然是空的。到了，我就不信我把尸体藏到这废弃施工地，那群警察还能发现？乔治警官，我来看你了，别这么愁眉苦脸，我可是给你带了好吃的。你把我的同志们都怎么样了？我告诉你，你已经犯法了。我每天都在犯法，乔治警官。我就是在这里发现了一些线索。我们进去一探究竟，没准犯罪嫌疑人还在这。过这么长时间了。他们肯定跑远了。不过我在楼上发现了乔治警官的一些踪迹。我来的时候，这里有很多牛排，那是乔治最喜欢吃的东西。哦，对了，他如果绑架了乔治，那么他都可以穿上警察的衣服混入警局。怪不得之前那个警察没有警号，声音还跟犯罪嫌疑人特别像。原来是怕我们识别出来他的身份。现在怎么办？人都已经跑掉了。走。我们去楼顶，楼顶，我们去那里干什么？上去再说。黄警官，快说吧，到这里干嘛？这里高啊，他还带走了乔治警官，你觉得他还一步会往哪里跑？我哪知道啊，我又不是他，一定会跑到一个特别安全的地方。我们通缉令贴的整个室内都有，而且他也逃不出室内，迟早有一天会抓住他的。最危险的地方就是最安全的地方，你说对吧，乔治警官？这里就是我当初的作案场地。那些警察肯定不会想到我会来这里。不过这屋子的主人方块轩可能在家，在的话直接绑了。啊！你们干嘛？警官，找我什么事？难道案子有线索了？我怀疑你与一起绑架案有关，我们要把你绑了。我在家里泡澡，怎么就与绑架案有关了？你这真是冤枉我了！我没冤枉你，因为你就是那个被绑的人。什么？我要打电话给黄警官。我不会给你机会的。警官，你这究竟是要干什么？干什么？这还不够明显吗？当然是绑架啊！我不是警察，我是杀你女朋友的人。旁边这个是乔治警官。我穿了他的警服，你那个被我碎尸的女朋友，她有其他男朋友，这是你知道吗？既然找不到，那就给方块轩打个电话。他女朋友得罪了什么人，他应该很清楚，说不定方块轩也是犯罪嫌疑人的目标。我怀疑这是仇杀。如果真的是这样的话，得立马打个电话让他跑。方块轩，你等会儿给我接电话。这号码看着好熟悉，这不就是警察打过来的电话吗？赶快把电话带上去，让方块轩接
。方块轩，你要是敢乱说话，我立马崩了你。军官找我什么事啊？我刚才收拾东西呢。别这些安利人，有空人去找你麻烦，赶快跑！要么现在来警局，我们保护你。不用了，警官，我准备去外地呢。那都好，你注意安全。好，拜拜。算你小子识相，这下我可以安心的在这住下了。方块轩，只要你听我的，我保证不杀你。好，那你知道你女朋友除了你我之外，还有别的男人吗？我，我，我不知道啊。赶快交代你女朋友的那些男朋友是谁！别开枪，我说我说我全都说。有个人就住在我家附近，是一栋红房子里，浑身绿，最喜欢吃水果。我知道的就这些了，别的我不知道。你只说了其中一个，据我所知。他有六个男朋友呢，快交代其他几个人在哪！你拿枪顶着我的脑袋，我害怕，所以我现在想不起来。不过你放心，等你回来，我肯定会想起来的。我不耍花招，能不能别拿枪对着我？没想到你已经被吓得尿裤子了。那好吧，你在这慢慢想，我去把刚刚你说的那家伙把他给绑起来。我记得那个家伙的身份好像不一般，跟你是一样。总之你要小心。我怕什么？我可是警察，还能怕一个小平民吗？红色的房子，说的就是那栋建筑。过去看看那人在不在家。一身绿，应该就是这家伙。怎么感觉那么眼熟啊？谁呀、啊？有事来找我。警察，你找谁？例行检查，让我进去。这屋没什么好看的。就我爱吃的一点水果，我怀疑这水果里面有毒，我要把你铐上，带回去接受调查。不是吧？警察做事要讲求证据，你有什么证据抓我？我抓人不需要证据，老实点，跟我走。想起来了 ，Dream 是个警察，不过警察也没用照样抓。还有方块轩，赶快交代下一个他的男朋友在哪。我说我说，我记得还有一个杀猪的。知道了。我这就去把那个杀猪的给抓回来。你们几个人最好老实点，别耍花招。尤其是这两个警察方块轩，你替我看好他们，我替我们报仇。好好好，这件事就交给我。地址我已经告诉你了。根据我们的调查，我们发现死者有六个男朋友，我们已经找到其中一个了。他就是个杀猪的，整装待发，去把他找到带回警局，不然他可能有生命危险。那个犯罪嫌疑人知道了，肯定会过去找杀猪的。我们到了，就是这个地方。找到了，就是这里，不对劲呀！警察怎么也在？千辛万苦，终于找到了，就是你，赶快把他抓了吧。两位你好，你们要多少斤猪肉啊？我们不是来买猪肉的，不买猪肉过来干啥？走走走，根据我们的判断。你被犯罪嫌疑人盯上了，我们是来保护你安全的。我有刀还用怕他们吗？你有刀，人家有枪，是你的刀快还是人家的枪快？想和明斗跟我们找，我们是值得信赖的正义警察。那好吧，是谁要杀我呀？是前段时间一个失踪案的凶手。可恶，这个杀猪的竟然被他们带走了，看来他们几个一点也不傻，我只能先放弃这个杀猪的了。等一下。我们把你带进审讯室，你如实交代，你都知道为什么犯罪嫌疑人要杀你了。喂，你是不是跟那个犯罪嫌疑人有仇啊？怎么可能？我连他是谁都不知道。那里的女朋友失踪，你知道吗？进去，我们问你几个问题。我问你，你和你女朋友怎么认识的？她已经失踪一段时间了，你不知道吗？我不知道呀。我以为他生我气，我们是在店里认识的。老板，你这猪肉多少钱一斤？两块钱一斤，能不能便宜点卖给我？不能。那你呢？你多少钱一斤？我一身烂肉不值钱，你到底买不买猪肉？老板，我看你一身腱子肉也不错，我买了。我这一身肉可是免费的，想要就拿去吧。那我们走吧，去吃饭。太好了，居然有女孩跟我吃饭。老板。今天给我来一份豪华情侣套餐，豪华套餐这就给你安排上。太好了，宝贝，我们快吃吧。没想到我一个卖猪肉的也能有今天，你就是我生命的曙光。我们就是这样认识并在一起的。你们刚刚说他有别的男朋友，还说他失踪了，这件事是真的吗？希望他别出什么事，不然我怎么活呀？人我们已经找到了，不过那只是一部分。什么？你的意思是他已经死了？没错。谁干的呀？你肯定是在骗我吧？这种玩笑可开不得。那你看看这个，这我不敢相信，这真的是我女朋友的尸体。<笑>别伤心了，哥们儿，至少你还在，我们会将罪犯绳之以法的。你们让我走吧，我要去找他报仇。别傻了，你抢了他的女朋友，他还想找你报仇呢，而且他还有枪。
，不然我们把你带到这干嘛？那你们带我来干嘛？当然是保护你啊。<笑>可恶，那个被带进警察局了。别担心，我还知道一个，就在他对面的铺子是个卖狗肉的，别人都叫他细狗。那你怎么不早说啊？不然的话，我早就把他抓走了。真是耽误我的时间，等我回来再收拾你。你好，是来买狗肉的吗？我是来拿你狗头的。这位客人，您真会开玩笑。我不是来开玩笑。室内禁止卖狗肉，你不知道吗？咱们是什么时候有这种规定了？识相的就赶紧跟我回警局接受调查，不然没你好果子吃。你这是要我狗命啊！赶快跑！想跑？给我站住！哎、这傻不拉几的警察还想追我，真是逗死我了！可恶，细狗人呢？跑那么快，累死我了！害得我白忙活一趟，赶快走吧，此地不宜久留。又查到了一些资料，这个叫细狗的，好像跟那个失踪女孩也有关系。根据我们的调查，发现她是个卖狗肉的，还发现她昨天进了医院，被医生诊断为有妄想症。我们两个现在出发过去看看什么情况。但她被医生诊断为有妄想症，肯定是发生了什么事。我猜测跟那个犯罪嫌疑人有关。上车吧，今天不开车，我们走路过去。有车干嘛不开？我们是刑侦。两位警官，你们好，来我们医院有什么事吗？医生是不是有个叫细狗的病人带你这里？是的，没错，我带你过去找他。我们怀疑他有生命危险，所以需要你们医院配合一下。细狗，有人来看你了。警察，又是警察，这次你们别再想抓到我。什么？细狗，你往哪跑？谢谢你，医生。不过我有事先走。那个细狗跑了，赶快追上去。细狗，你个狗子的，给我站住！瓜娃子还挺能跑，真是奇了怪了。细狗见了我们就跑，干嘛？我说让你站住，别跑了。还想抓我？不可能！再跑我都开枪了。不要警察。我就卖个狗肉，不至于犯法吧？你们三分两次来找我，谁受得了啊？求你们帮我条生路吧！什么叫三分两次？我们只触动了一次。上次也有个警察，就在昨天，他就跟发了疯一样，要取我的狗命，吓得我赶紧跑，好不容易才摆脱他，然后去了医院，还被医生诊断我有妄想症。昨天那个警察是别人假冒的，他的真实身份是个犯罪嫌疑人。我们这次来找你，就是为了保护你。这都到警局了，警官，我跟那个犯罪嫌疑人无冤无仇，他为什么要找我？因为你是他女朋友的男朋友。什么？我女朋友的男朋友？我简直不敢相信，我女朋友竟然还有第二个。进去吧，里面最安全。细狗，你和你女朋友是怎么认识的？我们是在狗肉铺认识的，新鲜出炉的狗肉有没有人要？老板，你这狗肉怎么卖？我的狗肉便宜的很。两毛五一斤。那这个会说话的单身细狗卖不卖？卖，当然卖，必须卖。那就跟我走吧。太好了，我这个单身狗终于有人要了。然后我们就顺理成章去了餐厅。老板，给我来一份情侣套餐。好的，情侣套餐马上安排上。来吧，宝贝，快来跟我一起享用。快坐。今天能跟你一起吃饭，我很开心。原来你也是她男朋友，巧了，我也是。可恶。他究竟有多少男朋友啊？目前我们一直是四个。什么？这个可恶的女人！华为，快跟我来，我们继续去调查哈，看看还能不能继续发现新线索。怪不得那个失踪女孩会被人分尸。可恶，让那家伙跑了。Dream 警官，没想到你竟然跟我的女朋友有接触，快说你们俩怎么认识的？我说我们是在一个餐馆里认识的，附近一个人也没有吧？是个美女，你好漂亮啊！能加个联系方式吗？当然可以啊。你一个人出来吃饭，我能坐你旁边吗？可以啊，你坐吧。你能和我在一起吗？好啊。后来我们就在一起了，但是我没想到她竟然有这么多男朋友。现在的我后悔莫及，恨不得想要捏死她。但我是个警察，你做了我想做却又不敢做的事，但是我劝你自首。杀人是不对的，我们要采取正确的手段。我已经回不了头了，我会送你上西天的。留着你也没用了，我现在就开枪送你上西天吧。不要啊，大哥别开枪，我是警察。你是警察又怎么样？你得罪了我，我不会饶了你。你对我没有用处，我还把你绑架了，把你饶了，我以后肯定跑。可怜的 Dream， 我去随便找个地方把他埋了。走吧 ，Dream。
，我带你去个好地方，必须选上好的土地给你埋进去，就在这吧。Dream， 别给我装死了，赶快醒醒！我刚才又没开枪打到你。你，你想干什么？我问你，你想报仇吗？替你的女朋友？我当然想啊。那我给你个机会。你是想让我杀人吗？我是警察。谁说让你杀人了？你继续做你的警察，去把警察保护起来的人给我带过来，也就是你女朋友的那些男朋友，我来亲手了结他们。好，我们就这么约定了。可你要是不听我的怎么办？我是个警察，说话算话。我把你想要的那些人给你带过来，你替我复仇。好啊，我果然没有看错人，我就喜欢你这种不计一切代价达成目的的人。给你松绑。记住我交给你的任务，我会竭尽所能完成的。看你的表现喽！外老大人怎么好几天没来上班？说吵吵吵吵的，别走！你最近干啥去了？最近啊，最近我旅游了，所以没回来。这次回来是想好好工作。最近工作开展的怎么样啊？那个失踪案结案了吗？没有。但我们查到了一些资料，是跟这个失踪女孩有关的。根据我们的调查，我们发现她有很多个男朋友。我们怀疑那个犯罪嫌疑人也会对这些人动手，所以我把他们都保护起来了。那能带我去看看吗？当然。不过你怎么对这件案子这么感兴趣了？这当然了，我对案件不感兴趣，对什么感兴趣？这就是我们找到的人。如果我们不把他们保护起来，他们可能都被别人杀害了。确实，你们做得很好，我可以帮你们看住他们两个，这样可以更进一步保护他们。暂时不用了，他们很安全。那好吧，我也想参与到你们的调查当中，助你们一臂之力，更早结下这个案子。黄警官，我有点事找你。啥事啊？我怎么感觉这个 Dream 回来有点不一样了？他有点过于在乎我们这个案件了。你小子的心怎么那么大？人家警察不想做破案，难道每天想着混日子吗？看看这些人，我们要保护到什么时候啊？黄警官，你听我的，我觉得他有点可疑。这么晚了还不下班？你们走，我决定留下来帮你们调查一下这件事。那好吧。你继续加油，黄警官。这家伙下了班还不走，肯定有目的。我都说了，你别起疑心，他只是在帮我们。时间不早了，华为，你也赶快回家休息去吧。你先走吧，我有东西忘拿了。这个 Dream 警官一定有问题，这个 Dream 警官肯定有问题。他这是要去哪？卧槽，里面是牢房，去那里干什么？快跟上看看。你们两个在这还是太危险了，要不我带你们走吧？去他们哪都不许去，待在警局最安全。华威，你不是走了吗？怎么回来了？你们俩继续待着吧。我回来拿我忘在这儿的东西。Dream 什么时候走啊？这就该走了，走吧。那我想问一下，你调查的怎么样了？暂时还没有什么新线索。顺路吗？我送你回家。不顺不顺，你走吧。我家在那边呢，我就是要往那个方向走的。那我走这里更近一点。好吧，这个 Dream 果然有问题，不知道他要把那俩人带走干嘛。可恶，华为这小子回来干嘛碍我的事儿？谁这个时候敲门啊？你给我老实点，我去看看怎么个事儿。谁啊？我的计划失败了，有个叫华为的新人。差点让他发现，那你就再去给我重新想办法把他们带回来，不然你就别想复仇。我知道了，这事交给我。真是个蠢蛋，到底发生什么事了？谁大半夜的上门？你那么高兴，干嘛就一送快递的？是不是也想让我把你打包成快递送出去？你俩最好老实点。等一下，我感觉 Dream 警官肯定还会回来，我得回警局把那两个人保护起来。喂，你们俩小心再被带走，给你们加固一下，这样谁都打不开铁门。警官，你这是在干什么？把门锁这么死，我们怎么出去啊？我这是为了你们安全考虑，这下就算是神仙来了，也打不开那铁门。终于可以回家，舒舒服服睡个觉了。那个新人肯定已经走了，这次一定要把那两个人带回去。喂，我回来带你们走，去个比警局都安全的地方，在那里不会有任何人威胁你们死的生命安全。等等，这铁门怎么打不开？肯定是那个新人把这里加固了。可恶，看来只能先放弃。你们等着我，会救你们的。
还有刚刚这段监控录像，必须删掉。保险起见，不能让别人发现。又怎么了？这次的任务又失败了，是吧？没错，我怀疑我被人。你真是个大蠢蛋，连这点工作都做不好。我要你干什么？给我一次机会，还给你机会，你的行为肯定会引起警方注意的。就算给你机会，这也是最后一次。滚滚滚，赶紧滚，去把那两个人给我带回来。我，好吧，这次我保证完成任务，把那两个人带回来，让你给我复仇。快去看看那两个人怎么样了！华为，你怎么做技敢做投胎哩？我是怕那两个人出事，吓死我了！还好还在。都说了他们不会出事，怎么管这马脸？黄警官，快去调一下昨晚的监控，我们警局内部的。好，我去。昨晚有人来找你们了吗？当然有啊，他说要带我们走去个安全的地方，可这铁门被你锁了，打不开。昨晚的监控有啥看的吗？咋回事？怎么少了一段？行了，我知道了，你俩继续待着吧。早就说那个 Dream 有问题，黄警官还不信我呢，迟早他会露出马脚。这监控果然有问题，昨天晚上莫名其妙少了一段，肯定是 Dream。华为，我有点事，想请你帮个忙。说吧，请跟我来。这家伙肯定不安好心，看看他葫芦里卖的什么药。把这锁打开。我有话想对他俩说。好啊，我就配合一下，看他到底想说什么。你们出来吧，别这么久可以出来透气了。两位跟我来，我有点事想说。我也跟上去看看。华为，你跟上来干嘛？这是单独说给他们听的，就是想听一会，告诉你不就得了。那我就用手机记录一下他们的对话吧。有了证据，黄警官应该就相信我了。想杀你们的那个歹徒，我已经找到了。今天晚上我就带你们去见他，将他就地正法。这件事情，你不要告诉任何人。好的，我一定。俺也一样，俺也一样。好啊，我都记住了。你们刚刚在讨论啥呢？没啥。Dream 就是太在乎我们的安全了，但是有你们警局保护我们，我们不用担心。我希望你们在这里好好待着。要不是我有录像，我都信了。等等 ，Dream 警官，你上哪？手里点工作上的事，你该去忙就去忙吧。既然他去忙了，我也该干正事了。黄警官，我觉得你有必要看一下这个。啥子吗？我看看。哎呦，这个东西不得了啊！我勒个仙人板板，这瓜娃子的人肯定有问题。我们现在都把他抓起来，好好拷问一下。黄警官，你别激动，我们将计就计，就让他把那俩人带走。我们悄咪咪的跟上去，就能知道是谁指使 Dream 这么这么干了。华为没想到李小子老子还挺聪明，都这么办，最后再讲他们一网打尽。该下班了，黄警官，我们走吧。举目一起呀、啊，我就不了吧，我再查查资料。那好吧，华为，我们走。你马上就可以看到他的真面目了。如果破坏了这起失踪案，你我头等功一件。他开始行动了，我们先找个地方躲着，等他出来。走吧。放心，有我在，我会保护你们。那个家伙竟然还想杀我们，我们一定要报仇。老虎不发威，但我是 Hello Kitty 啊！黄警官看好，到时候别跟丢了。他们人都已经出来了，跟上去！这个等人警官敢造反，私自把别人从看守所里放出来。黄警官，我们跟上去看看。把他们带到这里干嘛？不知道，先跟上去看看。如果大人想杀人的话，都立刻上去阻止他。嗯，快走吧。你带我们来这里干嘛？不是你挖这个土坑又干什么？该不会是想把我们埋了吧？你们别开玩笑了，怎么会呢？挖这个坑当然是有用了。什么用啊？你快说呀！那当然是用来埋你们的。你拿枪干什么？别动。不然我开枪打死你们！我不敢动，这就对了。我打个电话。喂，什么事？人已经带到了，是吧？对，你快下来看看。嗯，自己把他们埋了吧。这个笨蛋，自己被跟踪了都不知道，这下只能希望他自求多福。可恶！这家伙说让我自己动手，算怎么回事？你们自己跳进去。什么？不要啊！这坑这么大，让你跳。
，你就跳，赶紧跳进去。心动 ，Dream， 赶快把你的枪放下。你们干什么？你要干什么？你是要活埋他们吗？我，对不起。让我杀了他们吧！不行，靠上！你要接受法律的制裁，跟我们走一趟吧。两位警官，谢谢你救我们出来。我错了，黄警官，我以后再也不会这样。还好你们及时赶上了，不然我们就让火买了。跟我们回警局，一会儿让你说什么，你都交代什么，不然你都对不起自己这身警服。说的就是。话说你刚才给谁打电话呢？一会儿到警局，老老实实交代清楚。还好我刚才没有出去，不然我也被抓了。早就跟你们说了，除了监理，哪也别去，就是不听。我真的很后悔，两位警官，但是我会把我知道的全部都交代出来。这是你必须要做的。好了，废话不跟你多说，先管你二十四小时，涉嫌杀人，这可是重罪。你们俩也跟我回去吧。早都和你们说了，没有警局保护你们，你们早没了。警官 ，Dream 现在不审问了吗？明天吧，这都已经深夜了，还回家睡觉？明天一早过来审问的呀。你马上跟我去审讯室。你随便问，我什么都交代。我问你，谁指使你这么做的？是你们口中的那个犯罪嫌疑人，我被他绑架了，而且。我也有杀那两个人的理由，所以你就被人利用了。你真是个傻瓜，被别人当枪使。你对得起这身警服吗？对得起你警察的身份吗？对不起，我错了。现在说有什么用啊？你这辈子都别想再抬起头来了。<笑>所以指使你的人在哪？我全都交代，我全说，只要能放我一条生路，只要还能让我对得起我这身警服。好，所以指使你的人在哪呢？只要能给我减刑，我就告诉你。减刑是肯定的，至于减多少，那就不是我能决定的。那我再想想怎么交代。黄警官，我都盘问一整天了，他还是不想交代，总想着减刑。既然这样的话，那都继续关着呗。他迟早会交代犯罪嫌疑人带了，我们回家。Dream 那个家伙，迟早会交代出来我在哪。你家的毒药不错，我借用。现在我就去找那家伙，把他干掉。因为只有死人才不会张嘴，那样警察就什么也别想知道。据我所知，牢房在这。小 Dream， 你在哪啊？我来救你了。这几个牢房都没在这呢。嘿 ，Dream， 是我，我来救你了。你终于来了，我可什么都没跟警察说。来，先把这玩意儿喝了。这是什么东西呀、啊？对你没有坏处，先喝了就对了，那样我才能带你出来。原来是这样啊，我马上就喝。啊我只相信死人什么都不会交代。我的任务完成了，现在快撤吧。我走的路没有监控，警察是什么都不会发现的。发生什么事了？快去牢房看一下，有人在那乱叫什么？叫什么啊？咋啦？你后面看。这是咋个回事？等人怎么躺在地上了？我也不知道啊。这一定是那个犯罪嫌疑人干的。我猜测他为了防止等人说出来我们想要的线索，直接选择杀人灭口了。当务之急是把等人送到医院去。说的对 ，Dream 警官，你一定要撑住。我们现在就去医院救你。大夫，紧急情况，快把病人送去急诊室。好嘞，我这就背他过去。到了，快送进去。病人我已经放到床上了，你们等着，我立马去叫医生过来。最好快点，我们很急的。别怕，我们会让你活过来的。这间病房是吧？你好，我是海默肖恩，这里就交给我吧，我一定会把病人救活的。好。老实点，滴滴喂你都敢喝，你口腔和肠胃部分已经全部损坏了，必须切除才能活下来。后遗症可能是你再也说不了话。手术完成，希望他尽快好起来。等这么久，我都困了。医生，病人，病人已经治好了，快去看看。华为，我们过去看看什么情况。手术结束，等着病人恢复吧。谢谢海美医生，走，我们去看看，等人咋样？
。喂，你能开口说话吗？说话，你声带落家里了。等他回复吧，我们先回警局。他的生命力真强，这样还活着。如果犯罪嫌疑人知道会怎么样？他会不会回来对 Dream 下死手？你说的有点道理。马上发布新闻，标题都取为死而复生的警官。大伙们，快帮忙！你们都别喊着。如果犯罪嫌疑人知道 Dream 痊愈了，那么他肯定会过来杀人灭口，防止他透露消息。说得对。我们到时候守株待兔，都能把他抓住。没错，哈哈，我真聪明。那别废话了，快帮我一块编辑新闻。好。这什么东西？竟然有一则关于警察的新闻。经过医生的抢救，活过来了。原来那个 Dream 没死，这可就麻烦了呀。他要是把我给供出来，我必死无疑。哎呀，终于要获救了吗？必须过去把人暗杀，但是我现在被全城通缉，我肯定是去不了了。我也不会去的，我都被你给绑了，怎么去啊？那给你松绑。那你不怕我背叛，你立马逃跑，跟警察在一起吗？我不怕，你要是敢骗我，你就完了。放心，我不会骗你。我不怕你骗我。经过我对你的调查，我发现了个东西，你小子竟然还养了一个小女朋友，嗯，很润。你怎么找到的？我警告你，别对他动手，不然我饶不了你。那你帮我杀 Dream。baby， 你太。太卑鄙了！我答应你，只要你能不找他的事，我答应你，只要你帮我干掉 Dream， 交给我吧，我一定会完成任务。你小女友的未来就掌握在你手中，把尸体给我带过来，否则有你好果子吃。差不多了，我们准备出发，拿好点的装备，这次一定要将那个罪犯缉拿归案。收到，黄警官。大夫等人带拿件病房。医师，我医师。我们走，那个罪犯一定会过来。就是这间病房，我们在这埋伏。你在这里把自己隐藏起来，我再去找个别的地方把后路堵住。好，都这里吧。根据地址来看，就是这家医院。又会过去看看他在哪个病房里。哎。这不是 Dream 警官吗？目标找到了，过去问问是哪个病房。你好，我问问 Dream 在哪个病房。医师，我医师。谢谢你，大夫，我要去看望一下他。这里应该就是医生所说的那间病房。Dream， 我来看你了。虽然我很不情愿做这件事，但我是被人威胁的，你千万不要怪我。别动，我是警察。别开枪，别开枪，我不是坏人。方块轩，别动！什么？你怎么会在这？你想干什么？我这也是迫不得已，有人威胁了我，我才过来找 Dream 的。你找他干什么？杀了他！你知不知道杀警察是犯法的？我知道，可我是没办法。我求你们了，别阻止我！我劝你回归正路。Dream， 对不起了。懂色，华为。我们也是迫不得已。Dream， 你没事吧？他没事，不过来的人怎么是方块轩？他被那个罪犯给威胁了。我们走吧，这次还是没抓到罪犯，赶快去找医生，把病人给抢救了。大夫，有个人到戴医师、武医师病房了，赶快过去抢救一下。黄警官，我们是不是干错了？这也不怪你。算了，我们先把方块轩送回急诊室吧。方块轩已经大出血了，别吓我啊！你可千万要醒过来，太吓人了，你一定要挺住。黄警官，我们走吧。等等，我们要利用方块圈再把凶手引出来。这话什么意思？手术准备，备好你们的手术刀。病人情况很危险，全身七窍流血。报告，这货体内有二十斤子弹，估计是选了，让他去见他太奶了。我们已经无力回天，走吧，呼吸器给他掐了吧。医生出来了，快进去看看什么情况。呃，看样子是没救了。哎，多么好的一个市民，变成了这个样子。我们走吧。回警局编辑一篇新闻发布出去，接下来我们有大事要做。我们已经发布方块轩试图杀害警察的新闻了，更会意外我们守株待兔。这次一定要把真正的坏人抓起来。方块轩都失败了，他怎么可能会过来？又是一条大新闻，没想到方块轩这个家伙竟然失败了。看来我必须亲自出马，不但要杀 Dream， 还要杀方块轩。这么简单的任务还能失败，等等不对劲
，里面是不是有警察埋伏？看来这次要背水一战，必要的话一定要把他们全部干掉。小美啊，小美，这可都是你惹出来的好事。乔治，你就在这老实给我待着的，我要去把那两个人给处理了。了我们都等很久了，你确定罪犯会来吗？他也一定会。这就是医院，据我了解。他在哪间病房？我很清楚楚，这不就是我上次待的那个病房吗？我看见方块轩了，他就在我躺过的病床上躺着，什么档次跟我躺一个病床？现在过去我就给他开枪崩了。啊、Dream， 你完蛋了！现在你说方块轩在哪，我就放你一条生路。说话啊你，你他喵的声带落家里了！说话啊你，对不起了 ，Dream。别动！卧槽，竟然有警察！你们，你们别想抓我！没问题 ，Dream 在这等着我们，赶快去追击罪犯。小样儿，还想追上我，真是太天真了！我劝你立马投降，你伤害这么多人，眼里还有没有王法和法律了？赶快追，不能放过这个杀人犯，蓄意杀人。就说他人犯罪，危险！袭警，这家伙犯的罪老多了，别跑了，你今天跑不掉的。奇怪。怎么这么快就跑没影了？上楼，他一定是跑到楼上了。搜查整栋大楼，掘地三尺也要把这个罪犯抓住。这群笨蛋还想抓我，这下怎么办？没地方藏，只有楼顶了。我们上楼，那家伙人多的地方只有楼顶。行动，只能躲到这，不被发现了。楼顶也没有啊，真是奇了怪了。这个罪犯到底躲到哪里去了？是不是隐身了？你是不是我的世界玩多了？还隐身？这家伙一定是躲到了一个很隐蔽的地方。走，撤退。还好他们不知道我藏的地方有多隐蔽。赶快走吧。Dream 的话，只能再想别的办法了。家里那个乔治，说不定还能为我所用。你还活着呢？要不是那两个小警察。我差点就回不来了，乔治，你是不是有个弟弟？有啊，不是，我是独生子女，怎么可能会有弟弟？是吗？可我好像听说你有弟弟。表的表的，我们一点都不亲。但我在回来的路上调查了一下你的信息，我发现你有个亲弟弟。不信我拿手机给你看，这个是你和你弟弟的合照吧？不是，这根本就不是我。不是你是谁？那我拿枪去找这个小弟吧。别别别说吧，你到底想干什么？什么要求我都答应你，别伤害我弟就行。这就对了嘛，乔治，很简单。你去医院把 Dream 和方块轩给灭口。啥？你知道医院有多少防守吗？我知道，那些交给我。好，没问题。就这么决定了？你把他们两个灭口，我放了你弟弟。没问题，只要能放了我弟，让我干什么都不废话了，现在就行动。到了，这里就是医院。听我说，接下来的行动，我去把警察引走，你趁机潜入进去灭口。计划就是这样。我明白了。现在可以行动了。有一点，你给我记住：活要见人，死要见尸。你敢骗我就完了。Dream， 我们又见面了，这次你完了。别动，我都猜到你还会回来。还好他没事，我们赶快追。这次我们一定不要让他跑掉。有本事你们开枪啊！你别以为我真的不敢开。他们走远了，赶快行动。弟弟，别怕，哥哥会保护你。一群笨蛋，连我都抓不住。而 Dream， 你在劫难逃了。阿爸，阿爸，阿爸，怎么还给我装哑巴，送你上路？还有一个，把他宰了，我的任务就完成了。急诊室应该就是这里。这货死了，那再死一次。哦哦、该去把尸体抬到太平间了。卧槽，怎么来人了？赶快找地方躲起来。这尸体怎么到地上了？是不是有人来过这里？你，快跑！完了完了，这下全完了，赶快跑！趁着还没有人发现，我赶快离开这里。不是，这怎么这么多医生？螳螂捕蝉，黄雀在后。可误中了，埋伏，赶快跑！刚才听到的惨叫声肯定跟他有关系。不是这里，怎么是个死路？算我求你们了，别杀我，千万别杀我！我们是医生。怎么可能会伤害别人？做，你们肯定是警察乔装的医生，绑起来，说你来医院干什么？
。不说，我被人威胁了，来这里替人杀人。杀人？你可是警察，永远别把你自己的身份忘了。看着他，我去外面守着。好啊，我们跟丢了，走，回一万，继续搜索病人，别让别人趁机钻空子。这他怎么死了？看来我们中了罪犯的调虎离山之计，看看方块仙人还带不带？这怎么还死了个医生？这次我们彻底输了，现在去叫其他医生过来替他们收拾吧。医生，你们来的正好，我们抓到了一个可疑人，我带你们过去看看。就是这家伙，乔治，你怎么带这那些人是丽莎的嘛？我我，你什么的我都问，人是不是丽莎的？是，是我杀的，我对不起我的警察身份，黄警官，我对不起你，那个罪犯用我弟弟的生命威胁我。你杀了人，肯定要死。黄警官，你看我还有机会吗？我看是闲了。就算你们不给我执行死刑，那个罪犯也一定会跑过来把我干掉。这里是警局，最安全的地方。好吧，我相信你们。还有我弟弟，他肯定也被绑架了。这个我们暂时没法帮。把门关上吧，等一会儿你来审问他，让他把他知道的全部都说出来。知道了，黄警官。喂，你出来，我要带你去审讯室提问一些问题。不要打我，我跟你走。走，你问吧，我什么都交代。很好，等下我问你那个罪犯在哪呢？你必须如实向我交代。我不能说，我怕我一旦说出去，我弟弟可能会惨遭杀害。警官，我到底该怎么办呀？据我所知，你应该是了解他最多的人，但你应该看看这些东西。你想想，这个罪犯怎么对待别人的？记住了，他是一个穷凶极恶的罪犯。如果你不交代他在哪。他就会杀更多的人。我我交代，我全都说。他就住在方块轩家里，他就在方块轩家里。知道了，你现在回去吧。我们一定会找到你弟弟，保护他的安全的。华为，那可是我唯一的弟弟，一定要保护他。放心吧，我是警察，一定会帮你的。你就在这等着我们的好消息吧。黄警官，我已经锁定犯罪嫌疑人的位置了。那我们现在都出发，我们走。这次一定要将罪犯缉拿归案。走。坐我的小摩托车去。乔治，这家伙的电话怎么打不通啊？有可能是被警察给逮住了。看来我得准备一下后事了，因为乔治这个家伙可能会泄露我在位置。那样的话，警察很快就会找到我这里，那我也送他们个炸弹惊喜，就用那些尸块吊他们。时间不多了，最好现在就去准备。找个最好的位置炸死他们，这个角落应该是最好的位置了。到时候把那些警察全部做掉，到时候就再也没有人能抓住我了。尸块已经全放进去了，那些警察应该也快过来了，回家里等着他们。到了，走，哪里跑？吓我一跳，终于等到你们了。知道自己无路可逃了吧？你们赢了，我投降。快把剩下尸块交出来。好好好。你别激动，我这就带你去。完事之后，能不能给我减刑啊？配合我们警察，是每个公民应尽的义务。你们来，看到这个箱子了吧？尸块和证据就在里面。等等，我感觉不对劲。帮我个忙，打开这箱子，看看里面。看完之后，我就老老实实戴上手铐跟你们走。我说的都是真的，快打开看一下吧。那好吧，我看看。不对劲，我们上当了。黄警官，快跑！哈哈哈哈。成功解决掉了，可恶！我要你给他偿命，还想跑？给我站住！别跑！你这个罪犯把黄警官给害死了。奇怪，怎么没影了？到底跑哪了？赶快去黄警官那里看看他有事没。黄警官，你没事吧？我、哦、我受了好大的伤，看出来了。你别说话，我这就带你去医院。没想到这罪犯竟然设下了陷阱。你少说话，保存点体力。我们现在就上医院，快叫几个医生来！黄警官受伤了，快送急诊室！他受的什么伤？他受的是爆炸伤，情况非常危险。黄警官，你先躺着吧，等着。我现在就去找海默医生过来，快点去，黄警官，快不行了。
。你好，我是海默医生。医生，你快进来，他受了很严重的爆炸伤。这里交给医生，闲杂人先出去。好，黄警官，你一定要活下来。警官，你别动，随时都有可能有生命危险。体内爆炸碎片需要一个一个取出来，好好休息，警官。希望黄警官没事。医生，黄警官怎么样了？在休息。太好了，看样子是抢救过来了。我没死，华为还说没事呢，我都以为你死了。扶我起来。我们还要去抓罪犯，不能让罪犯逍遥法外。你别勉强了，黄警官，你还是在这好好休息吧。好啊，黄警官竟然没死，他没死可是个大麻烦，必须得动手把那个黄警官给解决了。不过那个医院一定戒备森严，有人看守，我一定要进行秘密行动，穿个便衣去医院观察一下。嗯、隔壁有户人家，去他家借一身衣服穿。请问有人在家吗？你好，请问你找谁？能借我身衣服吗？卧槽，别拿枪指我，我害怕。你这衣服不错，借我穿穿。现在赶快去医院里看看，那里到底什么情况？小警察肯定想不到我打扮成这样。电脑好像出毛病了。你好，医生，我肚子疼，那请跟我来病房看一下吧。好，听说你们这儿有警察也受伤了，我能不能去看一看？医院有规定，警察病房不能随便进。那病房在哪？病房就在隔壁急诊室里。谢谢你，医生，我肚子突然不疼了。哎，你这个人怎么回事？这么奇怪，你知道吗？那个病人真奇怪，肚子又不疼了，害得我白跑一趟。你好好休息。你好，你找谁？我听说有警察受伤了，所以想过来看看。不好意思，我们不让你，还是请回吧。那好吧，我还是回家吧。赶快走啊，闲杂人别一直在这待着。这个人真奇怪，黄警官放心，我会一直守在这儿，防止罪犯趁虚而入。没事，这哪有什么罪犯，你都待在守一整天了，赶快回家休息吧。那不行，万一罪犯趁我休息的时候来呢？你们给我等着。我得制造点混乱，让警察过去转移警察注意力，再趁虚而入，得找个人制造混乱。哎，刚好有个人，你要钱吗？帮我干活，我就给。要要要要，这钱给你，你去医院制造混乱。一闹，那可是医院就您的地方，是个山上的地方，得加钱。钱给你，帮我干。能不能再加点？当然可以。哎呦呦，太好了，发财了，发财了，发财了。我再请你的晚餐，吃一顿子弹。别别别别开枪！你交给我的任务，我指定能完成。那就别废话了，快去吧，不然你就死。我这就去。太可怕了，那家伙还拿着枪。杀人了！你们这里就是一家黑心医院，把我表弟给害死了。今天嘞，我要拆了你们这家医院。这位病人家属别激动，我们医院一直都是尽职尽责。你们就是家黑心医院，我要拆了这里。天王老子来了也不好使。外面好像有什么声音，出去看看怎么个事。这位家属，请你不要发疯。我去，这哪来的疯子？今天不给我死去的表弟一个交代，我跟你们没完。敢袭警，你小子摊上事了。警察，你评评理他们，把我表弟害死了，我能不找他们医院了是吗？但你在这里闹得不到任何结果。这事儿不能这么算了。就算你表弟死了，那也属于医疗事故。我混进来了，黄警官，你的小命不保了。你。你是谁？听我声音听不出来吗？是你，你是那个杀人犯。行，我回头再跟你们算账。终于把这事处理了。赵丽啊！你是谁？快离他远点！别动，黄警官已经被我劫持了。你快放下他！你当我傻、啊？放下他，我就完蛋了。你把枪放下，不然他现在就得死。听我说，回头我让你把枪放下，不然他现在就得死。我把枪放下了。后退，再给我配一台车，让我走。好。好，只要你把黄警官放下我，我什么都答应你。后退，让我安全离开这里。我劝你自首，你杀了那么多警察或人，你的良心不会痛吗？给我闭嘴！我劝你自首，外面已经被警察包围了，你根本跑不掉。你胡说什么呢？我才不信！就在你刚刚溜进来的时候，我打了电话，我早就怀疑了你，束手就擒吧。不信你看，周围都是警察。可恶！
，赶快把我刚刚提的要求都满足我，不然我就要了他的命。华为，别怪我不能放过这个罪犯，给我老实点。放弃挣扎吧，你杀了那么多人，我们不会让你跑的。我是狙击手。我正在寻找最佳狙击位置。报告，我已抵达最佳狙击位置，随时射击罪犯，请上级指示。既然你们不打算放我走，我想黄警官也没有必要留在这了。警察，别动！你的要求我们都答应你。耍花招，穷寇勿破，为师必决，这我不懂吗？黄警官，我现在就送你上路。目标已击毙，任务完成。黑死我了！警官，你没事吧？我没事。你现在身体虚弱，我还是送你去病房里吧。同志们，你们可以收队了，目标已经击毙。你快躺下吧，好好休息。谢谢你一直以来对我的照顾。没事，哈哈。这可多亏了那个杀人凶手，不然我怎么可能会有照顾你的机会？乔子。德云警官，我们来看你了。你在下面就安息吧。乔治后来死于癌症，多可惜的一位警官。还有这个罪犯，如果没有他，我和黄警官两个人也走不到一起。